ሰላም ጤና ስትሊን በመላው ዓለም ትገኙ ውድኛት ዩብ ተከታታዮቻችን ምድራችን ባሁን አቆጣጣር ወይንም ደግሞ በእኛ ዘመን አቆጣጣር በ2012 ዓ.ም ተምረት ወይንም ደግሞ በፈረንጆቹ 2020 ላይ በከባድ ፈተናዎች ውስጥ ያለፈች ነው እጅግ ጥንታዊ ከ1200 አመታት በፊት የነበረው የማያ ዘመን አቆጣጣር ወይንም ደግሞ የማያ ዘመን ቀመር አዲስ ያልተለመደ ክስተት የሚጀምርበት ወደት የሚጠናቀቀበት የተፈጠሩ አደጋዎች በስተው የሚታዩበት 2012 ላይ መሆኑን የሚያሳይ በመሆኑ ብዙ ዓለም አቀፍ ተመራማሪዎች በፈረንጆቹ 2012 ላይ መስሏቸው ብዙ አስተያየትም በጊዜው ሲሰጡም ቆይተው ነበር 2012 የሚል አስፈሪ ፊልም ከማያ የዘመን ቀመር በመነሳት የፈረንጆቹ 2012 ከመድረሱ 3 አመት በፊት ቀደም ብሎ 2009 ላይ በሆሊውድ ተሰርቶ በሮናልድ ኤመርኪ ዳይሬክት ተደርጎ ሁላችንም ተመልክተን እንደነበረም ይታወሳል ነገር ግን በፈረንጆቹ 2012 ምንም ሳይከሰት የኛው 2012 ላይ እንግዲህ ደርሰናል የኛው 2012 አመት ግን ገና ከመጀመሩ ለዓለማችን አስደንጋጭም የሆነበት ጊዜ ነበረ በዚህ አመት ምድራችን የገጠሙት በርካታ ነገሮች ቢሆኑም ከነበሩት አስደንጋጭ ጉዳዮች በዚህ አመት ከመያጋጠሙት ዋና ጉዳዮች ወይም ደግሞ ዋና ዋናዎቹ ክስተቶች በጥቂቶቹ እስቲመር እንንመልከት በማለት መጋቢ ሀዲስ ሩዳስ ታደሰ የጻፉትን ጽሁፍ ነው እንግዲህ ይዘንላችሁ የቀረብነው እንግዲህ በአንደኛነት ካስቀመጡት መካከል ካፈረንጆቹ የልደት ክርስቶስ በዓል አስቀድሞ እጅግ አውዳሚና አደገኛው 310 442 ወይም 2000 ሲኤች 59 የተባለው ግዙፍ አስትሮይድ ወይም ዓለት ከፈረንጆቹ ገና በፊት 1016 በእኛ 4 ሰዓት 54 ወይም ደግሞ 2 ሰዓት 54 ኤኤም ላይ ምድርን አልፏት መሄዱ ነበር ይሄንንም ኢንዲፔንደንት የገና ተአምር በሚል አስነብቦም ነበር ይህም ዓለት ቢወድቅ ኖሮ በኒውዮርክ የሚገኘው 1792 ጫማ የሚሆነው ትልቁ የገበያ ማከል ወይም ደግሞ ትሬድ ሴንተር የሚበልጥ ነገርን ምድር ላይ ከባድ ጉዳት ያስከትል ከባዱ ሱናሚ ያስከትል ነበር ሁለተኛው በ2012 ዓመተ ምህረት ላይ ከመስከረም ጀምሮ እስከ ጥር የተከሰተው ሌላው እጅ ከባድ የነበረው በአውስትራሊያ የነበረው ሰደድ ሰዓት ነበር ይህ ከባድ ሰዓት 18.6 ሚሊዮን ሄክታር ወይም ደግሞ 46 ሚሊዮን ኤከር 186 ስኩዌር ኪሎሜትር 72 ስኩዌር ማይልስ ሲሸፈን 5900 ህንፃዎችን ጨምሮ 2779 ቤቶችን ማውደሟል ጨማሪም የ34 ሰዎችን 1 ቢሊዮን እንስሳትን ገድሎ ማለፉም የቅርብ ጊዜ ትውስታም ነበረ ሶስተኛ ከቻይናዋ ዊሃን እንደተቀሰቀሰ የሚነገርለት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽ ኒውስ ካሁን ከ18000 በላይ ሰዎችን ገድሎ ከ400000 በላይ ሰዎች ደግሞ በመላው ዓለም ግስጋሴው እየጨመረ ዓለማችንን ከባድ ስጋት ላይ ጥሏታል በእድሜያችን አይተን በማናቀው መልኩ በራራዎች ቆመዋል ድንበሮች ተዘግተዋል ትምርት ቤቶችም እየተዘጉ መላው ዓለም በአሁን ሰዓት በጭንቅም ተውጣለች አራተኛው ቀጣዩ የዚህ አመት የዓለማችን ስጋት የሚቀጥለው ወር ሚያዚያ 21 የኤቨረስት ተራራን የሚያህል 52768 ወይም 1998812 የታብሎ የሚጠራው ግዙፍ አስትሮይድ ዓለት ከሰማይ በሰዓት 19461 እየበረረ በ3 ሚሊዮን 971 ማይል ስርቀት ምድርን ማለፉ ነው ቢወድቅ ምድርን ሊጎዳት የሚችለው ይህ አውዳሚ ዓለት ምድርን ሰቷት ይሄዳል እንጂ አይነካትምና ተረጋጉ የሚል መልክቶች ከናሳ እየወጡ ይገኛሉ አምስተኛው በዚሁ አመት እጅግ በስቶ በመስራቅ አፍሪካና በአረብ ሀገራት ከየመን የተነሳው ያንበጣ መንጋ እህልን በከፍተኛ ሁኔታ አውድሞ ማለፉና ሄደ ሲባል እንደገና የተለፈለፈ መምጣቱ ከባድ ነው በሀገራችን ከኢትዮጵያ ጋር ታይዞ የ2012 ልዩ ክስተት የሚሆነው በጁን 21 2020 በእኛ በኢትዮጵያውያን አቆጣጣር ሰኔ 14 2012 ዓ.ም ተምረት ቀለበታዊ የጸሃይ ግር 
ጉዶሽ በኢትዮጵያ ውስጥ ከመዕራብ ኦሮሚያ አንስቶ እስከ ሰሜን ምስራቅ ኢትዮጵያ መታየቱ ነው ክስተቱም ወለጋ አካባቢ ጀምሮ ከፊል ጎጃምን ከፊል ጎንደርን አልፎ ወደ ወሎ በተለይ ላሊበላ አካባቢ ድረስ ስለሚታይና ቀኑን የሚጨልምበት ስለሚሆን በህይወት ዘመናችን ለናዩ የሚንችለው አስደማሚም ነገር ነው ስለዚህ ጉዳይ በአንድሮሜዳ መጻፍም የጻፍ ነው በደንብ ማንበብ ይቻላል በማለት ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ዚጋ ሰጀስት ያደርጋሉ። እንግዲህ እንደ መጋቢ ሀዲስ ሮዳስ ታደሰ ጽሁፍ ከሆነ ከተላላፊ በሽታዎች እንዴት እንድንጠበቅ እንዴት እንጠበቅ ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡ በአለም ላይ የሚነሱት አብዛኞቹ ተላላፊ በሽታዎች በቅዱስ መጽሐፍ የተከለከሉትን እንስሳትን አራዊትና አዋፍን በመመገብ የመጡ እንደሆነ እነርሱም በድናቸውን የነካ እንዴት በሽታው እንደሚተላለፍበት በሽታውን ለማስወገድ ምን ማድረግ እንደሚቻል የንጽህናውን ሂደት ሁሉ በዝርዝር መጽሐፍ ቅዱስና የሕክምና ሳይንስ የሚለው መጽሐፍ ላይ በስፋትና በጥልቀት በጥናት እንደተጻፈ በመሆኑ መጽሐፉን አምባቢያን እንዲያነቡ እየጋበዙ በዚያ ላይ ያልተካተቱ ተላላፊ በሽታዎች ሲከሰቱ አባቶቻችን ምን ያደርጉ እንደነበረ እንግዲህ እንደሚከተለው ለማየት እንሞክር የምጀመረው ካህናት በጸሎት እጣን የማጠን ታገልግሎትን መስጠት ነው ዳዊት አባታችን በመስሙር 140 ቁጥር 2 ላይ ተወከፈ ጸሎቴን በፊት እንደ እጣን ተቀበልልኝ እንዳለ እግዚአብሔር ወዶ የሚቀበለውን ጸሎት እጣን ተላላፊ በሽታና መቅሰፍትን በማራቅ ይታወቃል ይሄውን በኃጢያታችን ለኦል እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ሊቀስፋቸው መቅሰፍቱ በጀመረና ሞት በመጣ ጊዜ ሙሴም አሮንን እናህን ወሰድ ከመሰውያው ላይ እሳተ አድርግበት እጣንም ጨመረበት ወደ ማሐበሩም ፈጥነው ሁሰደው አስተሰሪላቸው ከእግዚአብሔር ፍት ቁጣ መጥቷልና መቅሰፍትም ጀምሯል አለው አሮንም ሙሴ እንደተናገረው ጥናውን ወስዶ ወደ ጉባኤው መካከል ሮጠ እነሆም መቅሰፍቱ በህዝቡ መካከል ጀምሮ ነበር እጣንም ጨመረ ለህዝቡም አስተሰሪላቸው በሙታንም በሃያ አዋን መካከል ቆመ መቅሰፍቱም ተከለከለ ይለናል ኦሪት ዘሁልቁ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 48 እስከ ቁጥር 49 ድረስ ዛሬም በመላእኩ እጅህን የቅዱሳን ካህናት የእጣን ጸሎት የሚያደርግ ግዳጅ የሚፈጽም በመሆኑ አባው ካህናት ልብስ ተክኖ ለብሰው ማጥንታቸውን ይዘው ሀገሪቱን በማጠን በጸሎት ማጠንት መንፈሳዊ አደራቸውን ሊወጡ ይገባቸዋል በህዳር በሽታ ጊዜ ህዝቡ ቆሻሻውን ሲያቃጥል ካህናት በማጠንት ባጠኑት ጣን ተላላፊው በሽታው ተከቷል ይኸውም ህዳር ሲታጠን ተብሎ አሁን ድረስ በታሪክ ይነሳል በተለይ ጻድቁ አቡነ ሀብታ ማርያም ተላላፊ በሽታን በማጠንት ለማራቅ በዚህ ቃል ኪዳን እየተሰጣቸው በመሆኑ የገዳም አባቶች በአገራችን በተለያየ ስፍራ ተላላፊ በሽታ ሲመጣ የማጠንት አገልግሎት ሲሰጡ በሽታው እንደሚቆም ይታወቃል ቃልና መጠቀም የኛ ድርሻ ነው ሁለት በቅዱስ ሲኖዶስ የታወጀ ሀገር አቀፍ ምህላን አውጆ በቤተክርስቲያን ተገኝቶ ወደ እግዚአብሔር መለመን ማልቀስ መማጽን ነው በመህላና በጸሎት ተላላፊ በሽታ እንደሚወገድ ራሱ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስን ሰርቶ ለጨረሰው ለሰላሙን ቃል ኪዳንን እንዲገብቶለታል ዝናብ እንዳይወርድ ሰማያቱን በዘጋ ወይም ምድሪቱን ይበላ ዘንድ አንበጣውን ባዘው ወይም በህዝብ ላይ ቸነፈር ወይም ተላላፊ በሽታ ሰደድ በሰሜ የተጠሩት ህዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፍቴንም ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸው ቢመለሱ በሰማይ ሆኜ እሰማለው ኃጢያታቸውንም ይቀርላለው ምድራቸውንም እፈውሳለው ይላል ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 7 ከቁጥር 13 እስከ ቁጥር 14 ላይ ይህም ሰፍሮ ይገኛል በመሆኑም ጦርነት ተላላፊ በሽታ የመሳሰለው እንዲህ አይነት መከራ እንት ሀገር ሲያጋጥማት ነገስታት ከካህናት ጋር በመማከር በአንድ ላይ ምህላና ጸሎት በሀገር ሁሉ ባሉ በየገዳማቱና በየአድባራቱ ሁሉ ስእለ ማርያም ምስለ ፍቁር ወልዳ ወጥቶ በእንባ ይደርስ ነበር ዛሬም ይህንን ታላቅ የምህላ ጸሎት በማድረስ የሚታወቁት በአክሱምና በጎንደር ነውና በመላው ሀገሪቱ ሊሆን ይገባል ለምሳሌ ይህን አሁን በመጣው በኮሮና ወረርሽኝ የሃያላን ሀገራት ውስጥ የአሜሪካ መራሄ መንግስት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕስ ካሁን 
ትክክለኛው የፌስቡክ ገጻቸው ላይ ባወጡት መጋቢት ስድስት እሁድ ሀገር አቀፍ የጸሎት ቀን እንዲሆን አውጃለሁ በታሪካችን ሁሉ በእንደዚህ ባለ ጊዜ እግዚአብሔር እንዲጠብቀን እንዲያጠነክረንም ወደ እግዚአብሔር እንመለከታለን የሚል መልእክት አስተላልፎ ነበር ቅዱስ ሲነዶስም ከነዚህ የፈተና ጊዜያት ሲከሰቱ የተነጣጠለ ምህላ ሳይሆን ተፈጻሚነት ያለው የተጠናከረና በእንባና በንስሐ የሚፈጸም ሀገር አቀፍ ጸሎትና ምህላ ማወጅና ማስፈጸም ይጣበቀበታል ሶስተኛ በሱ አይ ዘክተው የሚጸልዩ አባቶችን መጠየቅ ነው እንደሚታወቀው ጌታችን በገዳ መቆሮንቶስ 50 ማዓልትና 50 ለሊትን የጾመውን አብነትን አድርገው በገዳም ድምጻ አራዊቱን ጻባአ ጋንንቱን ታግሰው በጾም በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር በመገናኘት ከጽማዌ እስከዊነ እሳት የደረሱ አባቶች ወዳሉበት ወደ ገዳም በመላክ መፍትሄውን ማወቅ ትልቅ ነገርና አባቶች ጫችን ሲያደርጉት የነበረውነት ነው ለምሳሌ ያህል ተላላፊ በሽታ ተከስቶ ሰባሺ እስራኤላውያን ሲፈጃቸው ነብዩ ጋር የእግዚአብሔርን ቃል ተብቆና ተረርቶ ዳዊት በእያቡሳዊ በኦርና አውድማ ለእግዚአብሔር መሰውያ ከሰራ መቅሰፍቱ እንደሚደርቅ ስለነገረው ዳዊትም የነብዩን ቃል ሰምቶ ለእግዚአብሔር መሰውያ ሰርቶ የሚያቃጥልና የደህንነትን መስዋዕት ባቀረበ ጊዜ እግዚአብሔር ስለ ሀገሪቱ የተለመነውን ሰማ መቅሰፍቱም ከእስራኤል ተከልሏልና ሚል ቃል ሁለተኛ ዜና ምዕራፍ 20 አራት ቁጥር 1 እስከ 25 ድረስ ሰፍሮ ይገኛል አራት በነሳ ሆኖ ቅዱስ ስጋውና ክብር ደሙን መቀበል ነው ቅዱስ ቁርባንን መቀበል ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ እንደሚያድን ይልቁኑ ዘላለማዊ ህይወትን እንደምሰጥ ጌታችን በዮሐንስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 49 እስከ 50 ላይ አባቶቻቹ በመድረበዳ መናበሉ ሞቱም ሰው ከእርሱ በልቶ እንዳይሞት ከሰማይ አሁን የወረደ እንጀራ ይህ ነው በማለት አስተምሯልና የበጉን ደም በበራቸው መቃን ያደረጉትን ሞት በኩር አልፎ የግብጻውያንን በኩራት እንደገደለ ዛሬም ከኃጢአት የሚያነጻንን የክርስቶስ ቅዱስ ስጋውንና ክብር ደሙን መቀበል ከመቅሰፍትም ይጠብቀናል የሚያልፈው ዓለምን ሳይልፍ የማልፈውን ዓለምን እንሰውርበታለንና ንሳሃገብተን ስጋ ወደሙን እንቀበል አምስት በተላላፊ በሽታ ላይ ቃል ኪዳን ጌታ በገባላቸው በቅዱሳን ቃል ኪዳን መማጸን ለኡል እግዚአብሔር ከመረጥፋቸው ጋር ቃል ኪዳኔን አደረኩ ብሎ እንደተናገረ በተላላፊ በሽታ ላይ sultaan በሰጣቸው በመረጣቸው ቅዱሳን ቃል ኪዳን መማጸን ትልቁ መፍትሄ ነው በተለይ ታላቁ ሰማዕት ቅዱስ ቅርቆስ ሰማዕትነትን በሚቀበልበት ሰዓት ስሜ በሚጠራበት በዚያ ቦታ የከብት ልቂት ተላላፊ በሽታ በእህልም ላይ ድርቅ የውሃው ማነስ አይም ጣብሎ ጸለየ ጌታ ይሁንልህ ብሎ ቃል ኪዳንን ገብቶለታልና ገድሉን እየጸለዩ መማጸን ተጋቢ ነው ለታላቅ ጻድቅ ለአቡነ ስጢፋኖስም ክርስቶስም ይህንን ቃል ኪዳን ገብቶላችኋልና በቃል ኪዳናቸው እንጠቀም ከዚህ ሁሉ ጋር ቅቦ ቅዱስ ጠበሉ መስቀሉ ቅዱሳት ስዕላቱ ሁሉ ከልኡል እግዚአብሔር የተሰጡን መንፈሳዊ ኃይላችን ናቸውና ከቸነፈር እንጠብቃቸዋለን የተሰጠንን መንፈሳዊ ጸጋ እንጠቀምባቸው ልኡል እግዚአብሔር ምድራችንን ይፈውስልን መጋቢ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ነበሩ ባሁን ሰዓት ላይ ዓለምን ያስጨነቀ የሚገኘው የኮሮና ቫይረስ ወራሽን በተመለከተ አሁን ያለንበት የዓለማችን ዘመን አቆጣጥር በፈረንጆቹም ከተመለከተ ነው 2020 እንዲሁም በሀገራችን አቆጣጥር 2012 ከባባድ ፈተናዎች ዓለማችን ወይም ደግሞ ምድራችን እንደምታሳልፍ ያሳዩበት ጽሑፍ ነበረ እስካሁን ያቀርብኩላችሁ ትግስታን ባው ነበርኩኝ ሰላም